നമസ്കാരം ഞാൻ ടീനാന മാത്യു ചെമ്മനൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം മുത്തലാഖ് പാർലമെന്റിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കിടെ മുത്തലാഖ് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്ന ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ ബില്ല് മുസ്ലിം സ്ത്രീകളുടെ അന്തസ് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതെന്ന് കേന്ദ്ര നിയമമന്ത്രി രവിശങ്കർ പ്രസാദ് ഇന്ന് ചരിത്ര ദിനമെന്നും പ്രതികരണം രവിശങ്കർ പ്രസാദ് അവതരിപ്പിച്ച ബില്ലിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കി പ്രതിപക്ഷം മുത്തലാഖ് ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച കോൺഗ്രസ് എതിർക്കുന്നത് നിയമ ഭേദഗതിയിലെ മൂന്ന് വർഷം തടവ് ശിക്ഷ എന്ന വ്യവസ്ഥയെ മാത്രം ബില്ല് പാർലമെന്റിൽ അവതരിപ്പിച്ചത് മുത്തലാഖ് നിരോധിക്കാനുള്ള കേന്ദ്ര നീക്കത്തിനെതിരെ മുസ്ലിം വ്യക്തി നിയമ ബോർഡ് പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കവേ മുസ്ലിം വനിതാ വിവാഹ അവകാശ സംരക്ഷണ ബില്ല് എന്ന പേരിൽ സുപ്രീം കോടതി നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗ് അധ്യക്ഷനായ മന്ത്രിതല സമിതി തയ്യാറാക്കിയ ഭേദഗതിയാണ് രവിശങ്കർ പ്രസാദ് അവതരിപ്പിച്ചത് ബില്ല് വ്യവസ്ഥ ചെയ്യുന്നത് മുത്തലാഖ് ചൊല്ലുന്ന പുരുഷന് മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവും പിഴയും ഉറപ്പാക്കുന്ന ശിക്ഷ മുത്തലാഖിന് വിധേയാകുന്ന ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെതിരെ പോലീസിനെ സമീപിക്കുകയോ നിയമസഹായം തേടുകയോ ചെയ്യാം പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത മകളെ തനിക്കൊപ്പം വിടണമെന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടാം ആഞ്ഞടിച്ച് ഇന്ത്യ കുൽഭൂഷൺ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് ഇന്ത്യ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന്റെ അമ്മയെയും ഭാര്യയെയും പാകിസ്ഥാൻ അപമാനിച്ചുവെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ അമ്മയുടെയും ഭാര്യയുടെയും താലി ഊരിവെപ്പിച്ചതിന്റെ ഉദ്ദേശം അവരെ വിധവകളുടെ രൂപത്തിലിരുത്താൻ ചേതൻ കുലിന്റെ ചെരുപ്പിൽ ചിപ്പും ക്യാമറയും ഉണ്ടെന്ന പാകിസ്ഥാന്റെ വാദം ശുദ്ധ അസംബന്ധമെന്നും പാർലമെന്റിൽ സുഷമ സ്വരാജ് കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ വസ്ത്രം അഴിച്ചുമാറ്റിയത് ഇന്ത്യ അറിയിച്ചില്ലെന്നും പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രവൃത്തി അത്യന്തം നിന്നാർഹമെന്നും ആരോപണം ഇന്ത്യൻ മുൻ നാവികസേന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ കുൽഭൂഷൺ ജാദവിന് പാകിസ്ഥാൻ വധശിക്ഷ വിധിച്ചത് വ്യാജ വിചാരണയിലൂടെ ആയിരുന്നു വധശിക്ഷ തടയാൻ സാധിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ വിജയമെന്നും സുഷമ കൂടിക്കാഴ്ച ആരംഭിച്ചത് ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്രജ്ഞനില്ലാതെ വിഷയത്തിൽ ഔദ്യോഗിക പ്രതിഷേധം ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ അറിയിച്ചുവെന്നും കുൽഭൂഷന്റെ കുടുംബത്തിന് പാകിസ്ഥാനിൽ വെച്ച് ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന അപമാനത്തിൽ രാജ്യവും പാർലമെന്റും ഒരേ സ്വരത്തിൽ പ്രതിഷേധിക്കുന്നുവെന്നും മന്ത്രി പാകിസ്ഥാൻ അപമാനിച്ചത് രാജ്യത്തെ കോടാനുകോടി സ്ത്രീകളെ എന്ന് പ്രതിപക്ഷവും ഇനി ഇന്നത്തെ മറ്റ് ചില പ്രധാന വാർത്തകൾ നോക്കാം വാർത്തകൾ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ നടി പാർവതിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിൽ വിവാദം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ നടിയെ പിന്തുണച്ച് മന്ത്രി എ കെ ബാലൻ നടിയുടെ അഭിപ്രായ പ്രകടനത്തിൽ തെറ്റില്ലെന്നും വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇടപെടേണ്ടവർ ഇടപെട്ട് അവിടെ തന്നെ തീർക്കേണ്ടതായിരുന്നുവെന്നും പ്രതികരണം ഈ സംഭവം വലിച്ചു നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകുന്നത് അശാസ്യമല്ലെന്നും എ കെ ബാലൻ തിരുവനന്തപുരം പേരൂർക്കടയിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കത്തിക്കരഞ്ഞ നിലയിൽ വീട്ടമ്മയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയ സംഭവത്തിൽ മകൻ അറസ്റ്റിൽ പിടിയിലായത് മരിച്ച ദീപ അശോകിന്റെ മകൻ അക്ഷയ് അമ്മയുമായുണ്ടായ വാക്കുതർക്കമാണ് കൊലപാതകത്തിൽ കലാശിച്ചതെന്ന് പോലീസ് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ദീപയുടെ മൃതദേഹം കത്തിക്കരഞ്ഞ നിലയിൽ അമ്പലമുക്കിലെ വീട്ടിൽ കണ്ടത് ഭരണഘടനയെക്കുറിച്ച് നടത്തിയ വിവാദ പ്രസ്താവനയിൽ മാപ്പ് പറഞ്ഞ് കേന്ദ്രമന്ത്രി അനന്ത്കുമാർ ഹെഗ്ഡേ ഭരണഘടനയാണ് പരമോന്നതമെന്നും അതിനെ ബഹുമാനിക്കുന്നുവെന്നും ഹെഗ്ഡേ വിവാദമായത് മതനിരപേക്ഷത എന്ന പദം ഭരണഘടനയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പ്രസ്താവന ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന ബി ജെ പിയിൽ നിന്ന് വലിയ ഭീഷണി നേരിടുന്നുവെന്ന് കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ രാഹുൽ ഗാന്ധി രാജ്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനശിലയായ ഭരണഘടനയെ തകർക്കാനുള്ള ബി ജെ പിയുടെ ശ്രമം അപകടകരമാണ് ഭരണഘടനയ്ക്കെതിരായ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുന്ന നേതാക്കളുടേത് നേരിട്ടുള്ള ആക്രമണമെന്നും രാഹുൽ പാചകവാതകത്തിന്റെ പ്രതിമാസ വിലവർധന കേന്ദ്ര സർക്കാർ വേണ്ടെന്ന് വെച്ചേക്കും മുൻ മാസത്തെ എണ്ണവിലയും വിനിമയ മൂല്യവും കണക്കിലെടുത്താണ് പ്രതിമാസം വർധന വരുത്തിയിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മെയ് മാസം വരെ രണ്ട് രൂപയാണ് വർദ്ധിപ്പിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ നവംബർ മുതൽ വർധന നാല് രൂപയാക്കിയിരുന്നു റഷ്യയിലെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ സ്ഫോടനം നഗരത്തിലെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക് സ്ഫോടനത്തിൽ നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റെങ്കിലും ഇതുവരെ ആളപായം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല ആക്രമണം നടന്നത് ഇന്നലെ രാത്രി പത്തരയോടെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ തിരക്കേറിയ വ്യാപാര കേന്ദ്രത്തിൽ ചെമ്മണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ ജൂലേഴ്സ് കൗമുദി ഹെഡ്ലൈൻസ് സമാപിക്കുന്നു അടുത്ത ഹെഡ്ലൈൻസുമായി ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം അനുപമ ചേരും നമസ്കാരം